நேர்களை நாம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஆசனாஸ் வரிசையாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நாம் ஒரு ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் அதாவது உத்தானாசனா பார்க்க போகிறோம் அதில் வேறு சில சில வேரியேஷன்ஸ் நாம் எப்படி அதை சுலபமாக செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற சின்ன சின்ன டிப்ஸ் நாம் இப்போது பார்க்கலாம் அதில் இப்போது மெதுவாக நாம் பக்கவாட்டில் திரும்பி கொண்டு நாம் ஆரம்பிக்கலாம் ப்ராக்டிஸ் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம உத்தானாசனா ஸ்ட்ரைட்டாக நாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அடுத்து நாம் சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் நாம் இன்னும் எப்படி நாம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இனிஷியலாக ஃபைனல் இதுக்கு நாம் பண்ணுவோம் இன்ஹேல் சைட் வேஸில் நாம் கைகள் உயர்த்தி கொண்டு போகிறோம் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் உங்களுடைய அடி முதுகு பகுதியிலிருந்து வளைந்து நாம் கீழே போய் நாம் எந்த அளவுக்கு தரையை தொட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாம் கீழே போவோம் இதுதான் நாம் ஸ்டாண்டர்டாக செய்கிற உத்தானாசனா ஸ்லோலி இன்ஹேல் அண்ட் கம் அப் டுவர்ட்ஸ் சீலிங் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் கைகள் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் இப்போது நம்ம கவனித்து பார்த்துருந்தோம்னா உத்தானாசனா நம்ம கிளாசிக்கல் போஸ் நாம் பண்ணும்போது சில நேரங்களில் நம்மளுடைய லோயர் பேக்குக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெயின் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளுடைய ஹேம்ஸ்ட்ரிங் அண்ட் காஃபில் வந்து லாட் ஆஃப் புல்லிங் நாம் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு உருவாகுது அதனால் ஆரம்பத்தில் நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய நீஸை வந்து ஸ்லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி பண்ணும்போது லோயர் பேக்குக்கு ஜென்டிலான ஒரு ஸ்ட்ரெச் மட்டும் நாம் கொடுக்குறோம் மேலும் நம்மளுடைய லோயர் சைட் ஆஃப் த பாடிக்கும் டூ மச்சான புல்லிங் எடுத்த உடனே இல்லாமல் நாம் பார்த்துக்கொள்ளலாம் ஏன்னா ஆரம்ப நிலையில் டைட்னஸ் நிறைய இருக்கும்போது நாம் ஈசப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராக்டிஸ்க்கு போகலாம் முதல்ல ஸ்லோலி இன்ஹேல் ஆப் கைகள் பக்கவாட்டில் மேல் நோக்கி கொண்டு போகிறோம் இப்போது நாம் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணும்போது மிகவும் லேசாக கால்களை பெண்ட் பண்ணி நாம் கீழே போகலாம் ஸ்லைட்டாக கால்கள் நாம் பெண்ட் பண்ணி கீழே போகிறோம் ஆல் த வே டவுன் இப்போது இன்ஹேல் ஹாஃப் வே நாம் வர்றோம் பாதி நம்மளுடைய அப்பர் பாடி பேரலல் டு த கிரவுண்டு இருக்கிற மாதிரி ஸ்லோலி இப்போ எக்ஸ்ஹேல் டவுன் இன்ஹேல் ஆ And slowly exhale down. இன்னும் ஒரு முறை கூட பண்ணலாம் ஸ்லோலி இன்ஹேல் அப் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் டவுன் இப்போ முழுமையாக மேலே வந்து கொள்ளலாம் இன்ஹேல் நீஸை ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணி மேலே வரோம் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் ரிலாக்ஸ் பக்கவாட்டில் கைகளை நாம் கீழே வந்து கொள்கிறோம் இப்போ நாம் இந்த வேரியேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இதில் நம்மளுடைய நீஸை ஸ்லைட்டாக நாம் பெண்ட் பண்ணி நாம் கீழே வந்து மேலே வரோம் இந்த போஸ்க்கு வந்து மிட் வேல நம்ம அப்பர் பாடி கிரவுண்டுக்கு பேரலா வந்து நம்ம ரெப்படிஷன்ஸ் நாம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய லோயர் பேக்குக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்தனிங் நாம் கொடுக்க முடியும் மேலும் நமக்கு காஃப் மசில்ஸ் ஹேம்ஸ்ட்ரிங் எல்லாத்துக்குமே முழுமையான ஒரு ஸ்ட்ரெச் கைகளுக்கும் நல்ல ஒரு ஒர்க் நாம் கொடுக்க முடியுது அப்டாமினல் வால்ஸ் நல்லா டைட்டன் ஆகி டோன் அப் ஆகக்கூடிய தன்மையும் கிடைக்குது மேலும் நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸுக்கும் நம்ம ஃபார்வர்ட் பெண்டிங்கில் நல்ல ஒரு மசாஜிங் கொடுக்குறோம் அடுத்ததாக இதிலிருந்து இன்னொரு ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் நாம் போகலாம் கைகள் ரெண்டையும் நாம் மெதுவாக பக்கவாட்டில் கொண்டு வந்து மேல் நோக்கி கொண்டு வர்றோம் இன்ஹேல் ஆப் எக்ஸ்ஹேல் ஸ்லோலி பெண்ட் டவுன் இப்போது நீஸ் லேசாக நாம் ஃபோல் பண்ணிக்கலாம் மடக்கி கைகள் ஃபோர் ஆம்ஸ் ரெண்டையும் கோர்த்து கொள்கிறோம் ஃபோர் ஆம்ஸ் ரெண்டையும் நல்லா கோர்த்து கொள்கிறோம் நல்ல லூஸாக நாம் விட்டு கொள்ளலாம் இப்போது இதன் மூலமாக நமக்கு என்டையர் பேக் ஆஃப் த பாடிக்கு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கிறதோட நம்மளுடைய அப்பர் பாடிக்கு ஸ்ட்ரெச்சிங் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரென்தனிங் ஏன்னா நம்மளுடைய ஓன் ஹேண்ட்ஸோட வெயிட் நம்ம ஹேண்ட் டவுன் பண்ணி நம்ம அதையும் நாம் பியர் பண்ணும்போது அப்பர் பாடிக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்தனிங் நாம் கொடுக்குறோம் ரொம்ப அருமையான ரிலாக்ஸேஷன் நீங்கள் இந்த போஸ்டரில் ஃபீல் பண்ண முடியும் கைகளை நல்ல லூஸாக ஃபோர் ஆம்ஸ் ரெண்டே ஹோல் பண்ணி நல்ல தலையை நல்ல லூஸாக நம்ம ஹேங் டவுன் பண்ணி விட்டுக்கொள்கிறோம் மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணி கொண்டே இப்போது மெது மேலே வரலாம் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் ரிலாக்ஸ் கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் நம்மளுடைய சென்சேஷன்ஸை கவனிக்கலாம் நம்ம கவனித்து பார்த்தோமானாக்க நம்ம இப்போ ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் உத்தானாசனா பண்ணும் போது நம்மளுடைய ஹெட் நம்மளுடைய இருதயத்துக்கு கீழே இருக்குது இந்த தன்மை நம்ம வரும்போது நமக்கு தலைப்பகுதிக்கு 
blood circulation nalla adhigamaga kedaikidu which in turn means nammalku nalla oxygen supply nareya kedaikiradukana vaippu irukku innoru murai nama ipo seiyalam slowly inhale up pakka vaatla kai gal and kaalgalai romba lesaga bend pannikondu forward ah bend panni keela varrom four arms rendaiyum korthukolgirom nalla loose ah hang down aagatum nammude thalai kai gal ella nalla loosely hang aayitirukku complete relaxation upper body ku nalla kudukrom nama and inversion position la nama irukkaradnal nammude upper body ku nalla blood flow arumaiyaga kedaikira vaippu இந்த பொசிஷனில் நாம் ஒரு எய்தர் டென் பிரத்ஸ் அல்லது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்தோம்னா நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் ஃப்ளோக்கு நாம் நல்ல ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ மெதுவாக நாம் கைகள் உயர்த்தி மேல் கொண்டு வரலாம் அண்ட் ஸ்லோலி எக்ஸ்ஹேல் அண்ட் ரிலாக்ஸ் இப்போ நாம் அடுத்ததாக மற்றொரு ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் பக்கவாட்டில் நம்ம கைகளை மேல் நோக்கி கொண்டு வரோம் எக்ஸ்ஹேல் கால்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கட்டும் கீழே வரோம் இப்போ எக்ஸ்ஹேல் பண்ணும்போது நீய லேசாக நம்ம பெண்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ஹேல் பெண்ட் இன்ஹேல் ஸ்ட்ரைட்டன் எக்ஸ்ஹேல் இன்ஹேல் ஒரு ஃபியூ பிரத்ஸுக்கு நாம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் எக்ஸ்ஹேல் அண்ட் இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் இன்ஹேல் அப் அண்ட் கம் அப் அண்ட் ஸ்லோலி ரிலாக்ஸ் கண்களை மூடிக்கொள்ளலாம் நம்ம இன்வெர்டட் போஸ் எப்பயுமே பண்ணும்போது திருப்பி நம்ம நேர் நிலைக்கு வரும்போது மெதுவாக நாம் வரணும் ஏன்னா பிளட் ஃப்ளோ அதிகமாக நம்ம இன்வெர்டட் போஸில் இருக்கும்போது ஹெட்டுக்கு கிடைக்குது நம்ம அதை ஸ்விட்ச் பண்ணி டக்குன்னு நம்ம மேலே எழும்பினோம்னா ஒரு டிசி ஃபீலிங் நமக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை நம்ம தடுக்கிறதுக்கு மெதுவாக நிதானமாக நாம் மேலெழும்பி வர்றது நமக்கு மிகவும் நல்லது இந்த உத்தானாசனா நம்ம செய்கிறது மூலமாக உடல் முழுவதுக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் கிடைக்கிறதோட நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸுக்கும் நல்ல ஒரு மசாஜ் நாம் கொடுக்குறோம் மேலும் உங்களுக்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அண்ட் மெனோபாஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு தீர்வு கிடைக்கிறதுக்கு இந்த ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் நாம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல உதவியாக இருக்கும் இதே போல் மற்றொரு ஆசனத்தோடு நாளை உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி நேர்களே வணக்கம்